السلام علیکم جی میرا نام طاہر امین چودھری ہے اور میں لاسٹ سکس ٹو سیون ایئر سے کپس کے اندر پڑھا رہا ہوں انٹرسٹس میڈیکل اور انجینئرنگ اور الحمد میرے تقریباً مطلب مور دین تھاؤزینڈ پلس اسٹوڈنٹس ہوں گے اف آئی ایم ناٹ رانگ زیادہ ہو سکتے کم نہیں ہو سکتے جو ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں الحمد للہ الحمد للہ تو ایک چھوٹی سی گائڈ لائن ہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو جو بھی لوگ جو نیو کمرس ہیں جو یہ پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز این ایکسپرٹ یہ میری کچھ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا نمبر ون اگر آپ کو میڈیکل میں آنا ہے اور اگر آپ نے اس پروفیشن کو آپٹ کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے یہ نمبر ون میرے خیال کے اندر چیز ہے جو کہ آپ لوگوں میں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر آپ کے پیشنس کو کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے بار بار چاہے وہ ایم ڈی کیٹ ہو چاہے وہ پروفیشنل ایگزامس ہوں چاہے آپ کا جب یہ پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے اندر کافی زیادہ صبر ہونا چاہیے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کنٹینیو اسٹرگل آپ کسی بھی پوائنٹ پر گو اپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے آپ نے بہت سے لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے بٹ اگر آپ کنٹینیو اسٹرگل کرنے والے ہیں تو آپ یہ اچیو کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے کیونکہ آپ ایک نوبل پروفیشن کو آپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کوئی عام لوگوں کا کام نہیں ہے اس میں بہت اسپیشل لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس موٹیویشن کی ضرورت ہے جتنی زیادہ آپ کے اندر موٹیویشن ہوگی اور جتنی زیادہ آپ کے اندر مطلب لگن ہوگی اور آپ کام کرنا چاہتے ہوں گے آپ اتنی آسانی سے اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں یہ دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اب میں آپ کو سبجیکٹ کے حوالے سے گائڈ کروں گا کہ اگر آپ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو کیمسٹری میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں کیمسٹری میں یو ایچ ایس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سکسٹی ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس کے تین پورشن ہوتے ہیں فسٹ پورشن جو کہ فسٹ ایئر کی کیمسٹری ہوتی ہے پنجاب بورڈ کی بک سے ہم لوگ پڑھاتے ہیں کیونکہ سلیبس موسٹلی جو ہے وہ اس سے میچ کرتا ہے تو فزیکل کیمسٹری ہے اس میں تقریباً ٹوینٹی ایم سی کیوز آتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں جی کانسیپٹ کیلکولیشنس اور پھر کچھ ڈیٹا بیس چیزیں ہوتی ہیں سب سے ٹف اور جو ٹرکی پارٹ ہوتا ہے کیمسٹری کا وہ فسٹ ایئر کا ہوتا ہے آپ لوگوں کو میری ایڈوائز یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک کو جتنا آپ ریڈ کر سکتے ہیں آپ کریں ہر یونٹ کے اندر جس طرح کہ ہم نے فسٹ ایئر کو سکس یونٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے اور ہر یونٹ کو آپ نے لیکچرز پہلے لینے ہیں پھر آپ نے ان نوٹس کو پڑھنا ہے پھر ٹیکسٹ بک کو پڑھنا ہے میرا جو سیون ایئر کا ایکسپیرینس ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا ٹائم ہے اور جو بندہ آپ میں سے ٹائم کو بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز کرے گا وہی سکسیزفل ہوگا کیونکہ میرے ایک ٹیچر ہیں جو ایم ڈی کیٹ کو لاسٹ ٹوینٹی ایئر سے پڑھا رہے ہیں تو میں نے ان سر سے پوچھا کہ سر کوئی ایک سنگل ٹپ ہو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ان کا کہنا تھا کہ طاہر ان بچوں کو یہ پتہ اگر لگ جائے کہ کیا نہیں پڑھنا تو ان کا بہت فائدہ ہوگا تو آپ نے فضول ایکسٹرا ٹاپکس نہیں کرنے جو یو ایچ ایس کا سلیبس ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے ساتھ رکھیں اور اس ٹاپک کو ٹیکسٹ بک سے پڑھیں اور اپنے نوٹ سے پڑھیں اور پریکٹس کریں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو چار چار پانچ پانچ چھ چھ بکس لینے کی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو فزیکل آپ کی ہو جائے گی سیکنڈ پورشن جو ہے وہ ان آرگینک ہے اس میں سے ٹین ایم سی کیوز آتے ہیں یہ فیڈرل کی بہت زیادہ لینتھی ہے ان آرگینک نہیں ہے نہ ہی یہ پنجاب بورڈ کے جو سکس چیپٹر کی ان آرگینک ہے بہت شارٹ سے ٹاپکس ہیں صرف اور صرف آپ لوگ یو ایچ ایس کا سلیبس دیکھیں آپ پاسٹ پیپر سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور پھر ان ٹاپکس کو پڑھیں یہ ساری چیزیں یاد کرنے والی ہیں کوئی دو چار چیزیں ہیں کانسیپچولی ادر وائز اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کہیں گے کیلکولیشن بیسڈ کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ان آرگینک آپ یاد کر سکتے ہیں تھرڈ سب سے امپورٹنٹ آپ کا پارٹ ہے اس میں سے تھرٹی ایم سی کیوز آتے ہیں کیمسٹری میں سے اور وہ ہے آرگینک آرگینک کے لیے میں بچوں کو ایڈوائز یہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ ایک ٹائم میں ساری آرگینک مت پڑھیں مجھے اکثر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں سر کانسیپٹ مکس ہو جاتے ہیں آپس میں کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں بچے تو آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایک سیکوینس کے ساتھ پڑھیں فار ایگزامپل اگر آپ نے آئیڈوفارم ٹیسٹ پڑھنا ہے 
तो आप हर जगह पर देखें कहाँ कहाँ पर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आपने ऑक्सीडेशन पढ़नी है तो अगर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हैं तो वही एल डी हर्ड कीटोन्स की प्रिपेशन भी हैं वही आगे चलकर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपेशन भी हैं तो आप ऑर्गेनिक के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप चीज़ों को को रिलेट करके पढ़ें ऑक्सीडेशन एक बार पढ़ें रिडक्शन एक बार पढ़ें और इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं फिर मैं रिपीट करूँगा आखिर पे आप लोगों को कि आपको केमिस्ट्री की बेस्ट प्रिपेशन का वे ये है कि आप लोग एक यूनिट ऑर्गेनिक का पढ़ लें एक इनऑर्गेनिक का पढ़ लें फिर फिजिकल का फिर ब्रेक्स में पढ़ें कभी भी कंटिन्यूसली चार पाँच छः घंटे मत पढ़ें और अपना टाइम देखें कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा फॉर एग्जांपल मुझे मॉर्निंग में बहुत अच्छी समझ आती है जो रात को मैं चार घंटों में करता हूँ सुबह को मैं टू आवर्स में कर सकता हूँ तो अपने आप को अंडरस्टैंड करें प्रॉपर रेस्ट करें ज़्यादा मत सोचें क्योंकि सोचने से आपके एम डी का ना तो मेरिट लो होगा ना ही आपकी टेंशन दूर होगी बल्कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आखिर पे यही एडवाइस है कि डेली का काम डेली करें अदरवाइज ये चीज़ स्ट्रेस काज करेगी और फिर आप अपने टारगेट से दूर चले जाएंगे मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इन आप ज़रूर कामयाब होंगे थैंक यू सो मच